脸色也开始了。我是你们的粉丝啊，我也是你们的粉丝啊，那不是吗？是什么时候拿起麦克风？<笑>你现在有必要吗？谁要自带麦克风？这个水果上面还贴你们的照片，一定要啊！<笑>我刚刚一开始以为是就是，反正就是厂牌的听众，我后来认真一看一下，发现是你们两个。因为是我们对，是我们两个做的这个，对，然后我们两个做的这个，然后我们两个做的这个，然后我们两个做的这个，然后我们两个做的这个，然后我们两个做的这个，然后我们两个做的这个，然后我们两个做的这个，然后我们两个做的这个，那个最后一集，然后边吃边。哎，你们自己的那个平台都在做什么？不用用麦克。分享分享。有吗？都分享。好好好。要分享。了解了解了解。好，我们今天这个，因为等一下十点钟就是最后一集，所以今天请在这边要鼓励大家一定要热情的把电视机打开，跟我们一起收看一下。张立阳今天看的最后一集会有得到什么样那个最后秘密的解答，对不对？我们跟大家先预告一下。好了，相信大家从就是穿越，然后以及小说世界。呃，从第一集我们就开始埋的一些伏笔、嗯，我觉得在今天大家都会得到呃很很多的很就是，就会得到很多的解谜，然后也在最后一集大家会看到呃每一个人物我们刻画就是这么努努努力的刻画之后的每一个人物的 resolution， 每一个人物的发展，所以呃今天我们大家也在这里跟你们一起看，然后。呃，在直播间，应该我们等下看的时候也会看他们会一点点一点一点点，对对对，那我们会在上线跟你跟你们聊。欢乐的时光在十点之前，然后十点的时候就是安静的陪大家一起看电视这样子。好，那那个大家简单讲一下，就今天晚上那个最后一集的那个小小的期待跟心里会有点那个分别前的小难过来，从今天那天开始好了，那个麦克风简单发表一下小心情。最后一集。光剧本来一讲的话就非常精彩，所以在看预告的时候就已经很期待看霸主们谈恋爱，各种浪漫，以及乔治的上半身。呃，乔治的上班时间，上班时间，就蛮期待的。好，那再来那个。好，我自己也是蛮期待的，因为我我最后一集我剧本看完之后，到现在其实也有一小一小小段时间，然后再加上。在这个过程当中呢，一直在忙其他事情。说真的，我忘记结局是什么了，所以我现在坐在这里其实是蛮蛮呃，就是我们大家很一样很期待。对，没错，就是呃，而且其实跟剧本不一样哎，再给你 surprise。不一样。哦，那是不是更期待？我糟糕，我觉得这这个不一样是好的不一样。没有，我觉得因为有有些有些呃，可能影迷朋友他们会觉得说啊，我们都已经知道结局是什么，但其实我觉得就算我们知道呃自己拍完了之后，我们也不知道剪接完是什么样子，所以其实就算我们自己坐在这边，也是跟大家一样，都是很期待。是，好。那那个今天很期待很多的事情，哎，新人他在那边跟谁在玩着小快点，啊，你要，我在看他的，我在看你的留言，因为刚才看到留言。新演新演，可以直接回麦克风麦克风。对啊，来，好，好，那你今天晚上那个最最后几集的有什么样小小的那个？就是要回答那个啊。什么？哪一个？哪一个？哪一个？而且你就随便讲就好了。不要紧张。回答。回答，等一下，我突然忘记他名字。你现在是女主角是不是？在那边紧张什么？我忘记他名字，等一下。等一下，陈江，你的麦怎么那么大声啊？哈哈哈哈哈！杰森，杰森啊！我突然忘记杰森的名字了。我忘记亲你的人。你怎么这样子？用完就丢。用完就丢。亲完都没记了。所以杰森，我刚给另外一个答案呢、啊。哦，好好好。对，然后就不用用麦克风，用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用真的，你怕？你去哪里拿了？你说，快点卫生纸，他需要卫生纸。清风在你旁边，哎，怎么回事？好好，清风卫生纸给你。没有，他在说自己的事情吗？难怪我觉得这旁边怎么出现后期的那样子。你可真是，不好意思，你是不是很紧张？对对对，不，你们先讲，对不？不好意思。怎么样？对结局怎么样？啊！怎么那么紧张？你弄到地毯了，你弄到地毯了啦！弄到地毯要赔钱哦。好像好紧张，全世界，全家在看你动真情。对对对。哎，你看我这个麦克风，也提一下，大家这个
，粉丝朋友都在网络上也在问，他说：“哎，清风，这是我 happy ending 吗？什么这？”对我自己今天也很期待这个 happy ending， 因为其实我真的很跟梦泽哥很像，我完全已经忘记剧本。最后面在讲什么东西了？是，对，所以其实今天真的很期待，就是等一下播出的时候，我有什么黑片点，然后大家有什么黑片点，<笑>反正今天就是一个快乐的黑片点。除了他以外，我觉得大家都会有黑片点。我也是个黑片点啊。对，给你让你们慢慢唱。我健身呢，你干嘛？啊，健身啊，对，有啊，你有啊。我过去。对啊，今天他是那个木、啊、霜嘛，对。哈？这么尴尬？什么意思？都搞搞笑什么事一样？对啊，就没有啊，怎么脸盘那么红啊？我现在开始有点懵。不确定是珍珠奶茶还是一个还是一个木泉冰淇淋好的。昂救啊，昂救啊，快救啊！你还好吗？脸真的蛮红的。我刚拿过来，然后讲说，所以到底是怎么回事？这到底怎么回事？完全不给台阶下，这群人好迷人哦！我是故意这样子的，这样我们才会期待等下到底有什么黑天敌。对，我这个人就是从出道就是心机最重的人，就是到现在这样子。OK， 好，谢谢大家。啊，最后刚好拍交给那个小恩跟那个昂一的一支，对吧？今天晚上就是。大结局这样子，啊，两位也是不是要先讲一下有些人没来？对对对，原因是因为呃，我们有公布今天会来的嘛，然后有两个人就是最近可能天气比较冷啊，或者是怎么了，就是身体不舒服，所以他们两个就是没办法来。一个是我的好邻居廖黑，廖玉璇，他没办法来，他也生病，然后还要住平这样。好，回答大家，我怕大家想说，哎。这么少了一些人。你现在讲生病其实很很敏感。没有，所以有需要隔离十四天那种的吗？我们等下，我们都等下传讯以后十四天之后，我们大家再讲。在家去打流感。我直接来问一个那个粉丝最关心的，希望从你口中得到的那个答案。他说：“请问啊，小恩，在这次拍摄过程当中，每次在拍吻戏的时候，在拍摄的过程当中，到底每一次在平均都亲了几次？”你说亲几次？这个有计算哦。啊，就是大家心里头可能会有一些记忆。我我记得只有前面的呃前面的吻戏我们会亲比较多次。哦。对，前面的因为有一次是很害羞。是。然后有一次是我们在，因为我们有其实最早的一场吻戏好像是在窗前的那个，嗯，就是透明玻璃当靠背的那个。嗯嗯太低调了，我现在就听起来有点露骨。透明的玻璃，对对对对。第十三集播到三十二分钟那边那一大吗？你知道大家现在怎么？对，第十三集才亲了一，第一集的第三分钟就亲了。第一集的第三分钟。想要更低调一点。平均没有亲很多次啊，但因为我们镜位蛮多的，就是镜头的数量蛮多，所以就会。亲蛮多次，我觉得求婚那天亲蛮久的，在水里我滑倒了， oh. 我没有滑倒，我是认真跳下去。就是那一天在水里泡了蛮久了，然后我记得最后一颗那个有一个空拍机的镜头，我大概亲了五分钟没有停、欸，一直在水里，因为那个机器就要一直飞，然后我们两个也不知道什么时候飞，不知道什么时候飞。啊，不是，你看我们我们说，你讲完之后，我们所有人在想说五分钟哎、欸，这个。我觉得有有一个，但有一些呼吸的时间，那至少一定有三分钟以上，因为它空拍机很高，然后我们根本不知道什么时候停会不会拍到我们，所以我们又不敢，就是我怎么猜对你示范？讲<笑><笑><笑>一场纯粹，我好好也是一个男生，<笑>你是你是那个嫌弃的人，对吗？我没有嫌弃，我是，不是，我是想说我要示范，我一定要走，我自己拍，我自己拍，我自己拍。<笑>没有，就是会不知道，所以我们就会一直这样亲亲。然后后来，其实他们已经拍完了，导演没有很卡，也没有什么。然后因为空拍机，所以全部世界的人都已经消失到很远了。然后我们两个亲刚想说，现在要怎样？好，然后有时候会有个尴尬期，想说算了，继续。就是听到那个三四分钟、五分钟，就会一直这样。就飞回来，那种有有有有。对对对对，哎、欸，有预告哎、欸，对对对对对。所以嘴唇不会抽筋吗？就是这样，五分钟。
你都这样接吻了，请请，你看不要这样，跟宠物接吻，跟宠物亲狗狗，亲狗狗，亲狗狗，亲小孩，亲狗狗，这样子亲，很讨厌啦，还有木双，没有没有，原来你你从拍戏以来你的吻戏都是这样吻的，我回去要找所有你很常拍过的吻戏，谢谢，请分享分，请分享，请分享。哎，蛮想知道，因为其实，在拍这种这个亲密戏的时候，旁边总是有些观众嘛，因为工作人员对吧？那也他很看的时候，因为他的人都知道，那只有你们知道。那时候旁边会有一些奇怪的配音啊，这样，嗯，或者什么这种东西。有吗？有吗？导演有什么奇特？你跟杰森的？什么？<笑>什么、啊？我真的不知道哎、欸，什么？他说有没有声音？旁边有没有呼？不会不会，因为，大家应该大家很专业。我觉得导演。应该也看够多了，到后面其实是想说，嗯，好，来，亲，亲要亲美这样，他只他 care 这些，要、哦、要有情绪，然后要让画面又要好看，加在一起这些，所以他应该没有时间的。当然没有。那我印象中比较深刻的是我们在拍，思思，感冒中了，<笑>拍那个亲密戏的时候，最亲密戏的时候、嗯，不知道为什么。突然 ，monitor 前面多了很多不知道从哪来的工作人员们。<笑>那天我还有张照片，我之后可以分享。就那天，那天所有人人，本来平常大家都在散落在各地的那个，突然全部都冲到那个荧幕前面观看。你知道为什么吗？<笑>你们都是被赶上去的，因为其实你们在三楼拍那个戏，然后我们大家大家其他人都在二楼。然后好像后来那天那个，哦、对他也是一个其中一个在前面观看的人。对对,对，我就莫名其妙说，哎，二楼我们要有其他事情要做，你先到三楼，所以全部人都到三楼，然后在那边看着，然后才发现，哦，他们两个人在拍亲密的戏，我<笑>觉得这个好，<笑>是谁？是谁叫你们上去？没有，只有你上来而已啊！没有，全部人都上去。他你你你的意思是说，大家为了想要让你们好好的可以拍戏，就是所有清场，没想到就是有人清场之后，清到清到那个 monitor 前，对，全部把全部把工作人员清场之后清到全部清到 monitor 前面，然后变成所有人在看你们两个人清热。哦，有可能，有可能，对，也是另外一种围观的感觉。所以在那那整场看起来觉得还蛮好看的吗？你在 monitor 前面看到的状态？不是，我是后知后觉，我不知道他们在拍那个戏。然后他还进来，好像要擦乳液什么东西。他还先看我一下，他说我怎么在这？然后我已经脱到，就是我准备要在他这边，然后他一转头，我说你为什么在这个房间？然后他说我被赶上来了，然后他说好算了，然后他继续做那个戏。他说嗯，大家叫我进来的、啊。对对对，蛮好的，蛮好的，就是这样子。好啊，来。粉丝还有问题呢，这个问题要来问丽雅了。这是一个人算是饰演了两个角色，他说他演起来有哪个特别过瘾的地方，还是你更喜欢傲然啊，或是喜欢天气啊？这样。呃，我觉得其实呃，其实说实话是从一开始是天晴是只有前面第一集嘛嗯嗯，然后第一集结束之后就暂时先跟天晴说拜拜，嗯，然后开始演傲然，然后后面这个麻烦的这个问题是到。回现实之后才要再再面对，是，所以在在回现实的时候又又就是重新再思考了一波，也有小担心过，但后来就是呃，就是剪接出来之后，大家都告诉我说，觉得呃做的就是有很很有看得出来是两个人，所以我自己又比较放心，就顺着这样下去。嗯，对，好，粉丝问的很细节，让我们来带他们来发问，今天要回答一下，天行的心理对。今天没有来的名利有没有恨呢？请你回答一下这个属于角色部分。天行对今天没有来的名利有没有恨？<笑><笑>这是这个问题，<笑>他应该比较害怕，<笑>因为名利好像是感冒的。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>哦、oh. ，有一种暗恋感，有一种暗恋感，因为我觉得乔治应该是默默在明丽身旁这么久，然后日久生情那种，因为觉得明丽一直都自己一个人，是，对，因为天行都不理。对，上一集就算被他骂也骂不出来，是因为空气比较，就是你们都比较高，也是因为我们比较高海高处，高处深海，<笑>所以我们就觉得在高处陪他的，对，高处陪他。<笑>
我可以问脸书有粉、嗯、粉丝发问，哦哦、想问陈翔清风这个角色对你的意义？认真，认真，没有，我听到，我听到了，我听到了，认真一点，认真一点。你怎么回答？清风对陈阳的意义就是赚钱。<笑>我听到啊。搞不好我刚才怎么讲？我刚才怎么讲？不要那么现实，好不好？开玩笑的。我们轮流开大枪。其实我们的直播不能，不、就是不能小看。对对对，清清风对我的意义啊。<笑>就是一个，我念错了，不讲话，我不讲话，我不讲话，不讲话。呃，抄地板，抄地板。比较是呃，怎么样？好热，天哪！呃，因为我以前是演过的角色都是比较霸，也是算比较霸道，然后比较屁孩一点的角色。那这一次接清风这个角色是比较沉稳一点点，对，但我本人好像不是那么。像清风一样，所以对我还是有一点挑战性，对，所以其实很开心可以演到清风这样的角色，让更多看剧的人知道不一样的我在哪里。对对。你最喜欢清风哪一个角哪一点呢？发鲁，发鲁，发鲁。对，发鲁的部分也是一个。真的厉害，也有人可以发鲁成这个样子。很开心，对对。所以我那时候就跟导演说，哎。既然我不是男主角，那特效你都要撒在我身上。而<笑>且<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>我们我们可以老实说，我们就是每次他就，就是而且而且一开始看到剧本他要烧起来的时候，我们都会调侃他，我们说：“哎、欸，你会烧起来，<笑>你会烧起来。”然后我们都轮流，因为应该是会想说，他会不会看起来到最后很瞎？然后最后做出来很好看之后，他就一直跟我们炫耀，他这样。超帅！哈哈哈哈哈哈！对啊，就是这部戏的特效都撒在清风身上。真的吗？重点重点重点重点重点来。还有一个问题要问迪恩，迪恩可以讲讲在董事长旁边这一段日子的感想吗？私，你可以分享一下私下廖姐姐。私下其实，在廖一群旁边真的很开心。因为三五时就会有一种锵锵的氛围。是不是他现在不在，但是可以？没有，可以讲，可以讲，可以讲。是录影那一次完之后，就可以更更直接的，<笑>就是锵锵的氛围在，但是就一直都是一种很愉悦的状态。对，所以我私下跟他互动的话，我其实跟大家互动很很开心、很放松、很舒服。但是，一上戏的时候，就觉得要一拳。那时候还没还在走戏的时候，我老板在在走位置，一转头，乔治，马上就被他吓到了。<笑>所以像一拳本身也是一个反差萌非常大的，对，你看他私底下跟他的就是名利是差非常非常多的，对。他那名利威严一上，马上会被吓到。乔治，你真的，麦克风我们换一下，无线跟有线换一下，好。Kiki 吧 ，Kiki， 你啊，干嘛？那个。Kiki 跟杰森吗？怎么样啊？还没有啦。那个，那个，你可以讲你小说跟你现实的不同。等下补播了。什么？就是一个很强，一个是超强。哈哈哈哈哈哈！谢谢帮我回答，谢谢谢谢谢谢你帮我回答，谢谢谢谢。那这段时间呢，因为那个小编啊，跟你们工作都非常开心。然后这个小编啊，是一个最爱颁奖的小编。所以这个小编做的戏，每到最后一回的那个直播的时候，都一定要颁给各位他相处很久的这些演员好朋友们。然后这是他绞尽脑汁想出来的奖项。这边看到的是你们的那个海报，背面就是你们得奖的部分。今天来的都有奖，我们是用分配的方式，表示什么奖的内容？来，所以所以现在都有一个颁奖典礼，就对了。对对对对,對。哎，那那个，明丽他们没有来的奖，我可以帮他们一起拿到。一起收吗？<笑>有分配完吗？你们先看一下有哪些奖项。我本来说，本来说知道他们两个。其实要奖金领吵架的时候，奖状就直接把它收在办公室，所以到时候再直接搬到他们经纪公司那边去。好，这个是浪漫书给你，然后这次是三立华讯金浪奖，这是我们这次那个可爱的小编为大家那个设计的奖项。第一个奖项。要颁给现场的那个乔治，然后他给你的奖项是这样，叫做
，最佳暗恋奖，最佳暗恋奖。好的，那就由我来将这张小小奖状到你的手上。嘟嘟嘟嘟嘟。得奖感言要发表一下。哇，谢谢我爸妈，好帅下。我谢谢我遇到我的老板。你不要讲那么多人，后面你还要讲。我要我我我我要谢谢我老板，能够让我暗恋。看这里。我爸妈又不是你爸妈。对，然后我很开心可以获得这个暗恋奖。夺金，暗恋的某种心情上也蛮像一个暖的感觉，就是默默守候的感觉这样子。我几个人，我们两个人这样的讲，希望未来你可以在那个戏剧当中有怎么样的成为暖男。好，非常恭喜这个小编，看到你的时候，每次都觉得特别有这种爱的感觉，他也替你觉得小小的心疼，送给你一个奖项。谢谢小编。好的，接下来这个奖项呢，是跟说话。还有声腔有关，他有一个人得到了超高音的高音奖，你们觉得最佳会是谁？哦，已经有人得到了最高最佳女高音，最佳女高音。啊，对对对，得奖的人就是谁啊？这是我，对不对？这是很低耶，这是很低耶。小编有话要说，你知道小编？就讲很明显的，小编想不出来到底要颁给你谁，<笑>然后就硬想我们在讲出来，很明显。那我在这里不要问为什么，我在这里跟小编接受就对了。因为今天来的人每个人都有讲。我跟你讲，小编其实有一个奖项叫做参加奖，<笑>我觉得有这个奖，对，全勤奖。全勤奖，请讲啊！但小编是真的有原因的，小编想要讲相声，竟然就非常给你了。对，小编的意思是。比较天行的时候，他觉得特别的迷人。哦，好啦，是有一次蛮破音的。哦，他喜欢那个破音的感觉。你喜欢这破音的感觉？好，来叫一下，叫一下。天行。哈哈哈哈哈。在床上的时候。这个你来叫。人家这里叫天行。哈哈哈哈哈。你你是刚刚脚被踩到的。叫下天行，天行的部分吗？没有天行就没有你。叫我叫。得奖感言呢？得奖感言，感言还是叫我叫啊？都要都要都要。通常讲完感言要特别讲。你用叫的方式讲感言。哈哈哈哈哈哈！我我们直播到十二点都没有办法，真的太棒。好了，我就是觉得很开心啊，小编真的有用心，喜欢我的破音，好不好？谢谢谢谢谢谢。所以其实他其实平常嗓子是属于比较中低嗓的部分。对啊，我声音很低耶。哇，但是叫天使的时候就会自己的肾上腺就会直接。对啊，太激动，我看到他死掉了。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈
人家神出工奖是不是？对对对，要讲感言了。你像你像是发奖，你收到什么奖你会觉得呢？呃，我如果拿到什么最佳发如奖。<笑><笑>哦，好，开始讲感言了。哎，不要准备啊！对啊，怎么会骗人的啦？我知道有颁奖这一块。我刚才查的啊、哦。你查别人的颁奖？<笑>能够获得这样的一个奖项，实在是很惊喜，倍感幸运。虽然从事学术研究不是为了得奖，但是我今天得到这个奖，还是很开心，可以参与这个奖，这个这个作品，然后得到这个奖。嗯、啊，没有，我就随便打了一个得奖来，因为我第一次得奖啊，对对，第一次得奖，所以我还是很感谢我爸妈，对，把我生下来，然后也要感谢一路上帮助我的人，还有 Sonia， 因为我有答应他，如果我得奖，一定要讲出他的名字。<笑>我跟你讲，我今天就用这个奖项讲出谢谢 Sonia， 谢谢你，没有 Sonia， 没有我啊。网友表示，清风果然就是清风。被闪的，被闪。我为什么被闪？我我为什么被闪？啊！对对对，哈哈哈哈哈！我我真的是被当空气。其实你知道，那在那句台词是你们讲了很久之后，然后呢，我不是有一句台词说你们够了没有？原本在蕊戏的时候，我原本是想说你们当我受干哟。然后后来导演说：“哎、欸，不行不行，这就不行，这就不行，还是要照原本讲的。你们包括，呃、欸，你们够了没啊？够了没？够了没？对，完完完全全你们讲了快五分钟吧。这大家很少在戏剧里面安排这么就是比较激烈的桥段，让一个人在这个这么刺激的状态当中看别人一直在那边情话绵绵。我那时候在看剧本的时候，我是想说：天哪，我在这一段的时候，我到底要干嘛？然后我想了很久，我还想不出来我到底要干嘛。我去现场的时候，我就跟导演讨论，我说导演。”他们两个在讨论的时候，呃，不，他们两个在就是在放闪的时候，真、就是你一句我一句的时候，我到底在旁边要干嘛？我想不出来。他说：“没错，你这个时候就是不知道要干嘛就对了。<笑>”我说：“啊？”他说：“对，你这时候正常你也不知道要干嘛。”我说：“对啊。”他说：“那对，你就这样演。”我说：“完了，那我到底要怎么演？”<笑>然后我在蕊戏的时候，我记得有一次他们在讲讲到一半，我真的不知道干嘛，我就一开始我是这样子嘛，比如说就是刀，我就拿着刀这样架着他。然后他在讲，讲很久，讲到最后，到最后我直接在躺在上面，<笑>然后躺一躺之后，碧阳就笑场了。然后我说：“啊，糟糕，好像不行这样子，我这次会让他笑场。”哎，对，所以这个你在拍这些戏班拿过程当中，那个小编世界奖项，你在你心里头那个情节都还是非常深刻的，所以小编真的做的很好。对，这这个这个有被闪到，有有。因为小编的奖项，这个设下的那个名目都比较特别，因为接下来就叫最佳抓手奖。我相信一定也是、啊、对，抓手，抓手，抓手，抓手，抓抓手对，抓手，抓手，抓手，抓手，抓手，抓手，抓手，抓手，抓手，抓有时候是抓到衣角，有时候是抓到衣角，对，抓到，对，但是，啊，你可以跟大家分享你常常闭着眼睛抓的的的过程。闭着眼睛抓？对啊。哦，等一下，你什么时候看到他闭着眼睛抓？因为他是被抓的啊。他是被抓的，他是被抓的。闭着眼睛抓？第一集啊。对啊。哦哦，那个真的很难。那真的很难，我们抓了有
。好，我是因为他每次都错过，错过，然后抓一下，不这样，这样，抓哪里？因为病床在动，他在走，然后他不能看我，然后我眼睛也不能张开，对吧？乱抓，真的，所以抓了很多次，所以这是我觉得某种程度是一种。练习得来的奖项，对，所以我觉得这个有有得奖的感觉，<笑>谢谢，<笑>谢谢谢谢，我要谢谢我的爸妈，要谢谢索尼亚吗？谢谢索尼亚，还有谢谢他的手，还有谢谢，还有谢谢，哎，那最佳女主角在说，对对，还有谢谢小恩手，对对,對，还有谢谢清风教我怎么样那个抖肩，啊，所以才有办法抓手。谢谢啊，我们就尽力了。<笑>太冷了，我出去了，我知道了，我去上厕所。大家可以上厕所，或者说最后一个奖项就是要颁给那个小恩。哎，那不行，他不能去厕所。不能去厕所。不能去厕所。可以吗？没事，那哎，哪个新闻？好。然后是吧？就直播。那不然我们就去厕所搬好了。太激动！还有一个奖，还有最后那个奖要颁给那个郑巧恩。好紧张哦。对啊。他叫做最佳攻略奖。哦。就是实至名归。对对对，你知道的，就是最有智慧的女主角了。对对对。对麦，小恩只要想出手，就会得心应手。那、啊、其实有些作弊啊，就有点小说之前看过，所以都是他一些攻略，所以但是还是蛮开心可以得到这个，我觉得这个听起来比抓。
哎，张淼，你最后一讲还是让别人？你最后一讲。对啊。耶。
，看到鬼哦，还在吗？但是他是很沉稳，他希望可以跨听你的一些小小的剧情上面的解释、啊。我很认真的在呼吸的那个，你是不是忘了哪一段？<笑><笑>我知道哪一段特别想。<笑>太久了。哎、欸，他们大家是对对对，就是会问了很久以前的事，就是开始要有一些现实跟小说之间的连接啦。嗯嗯嗯所以刚好在那一刻，噌、嗯，频率对到，然后就连接到了。然、哦、后做了一个这样的那个安排，就对了，算是把两个世界。对。因为那时候快穿回来了，因为快昏倒了。穿回来，那那时候对应该哇，真的有点久哎，我想想，万成时间，我想一下，现实有没有？对啊，就是其实那时候就想要渐渐有一些交交错，就是现实跟小说世界的关系，这样就跟后来呃天行不是开始笑了，对不对？对不起，我在看大家的留言，然后看到有一句是说陈翔是有多饿。<笑>有送情节，还有一场是在家里有看到你快消失，快消失，对，其实就是一个 sign， 就是快要回到现实这样。剧迷想问、啊，所以那时候去送喜帖的时候<笑>的的傲然，到底是不是天性？呃，就是是一开始是傲然，然后按了电铃之后就电脑宕机，然后就是现实世界、小说世界就开始混混乱，然后。天醒，就从他的潜意识里面醒来，然后就走进去，然后一看到清风，被问了小恩之后，没有多久就是就重新连线又回去了，这样大概是这个状况。哦，原来我剧迷的，我我我好奇，好奇极。因为才知道小恩，然后才想要看到清风，然后清风就眼神又又把我送回去。那请问这算是人格分裂的一种吗？<笑>如果真的要看懂的话，你可以去看最新的一集老高。<笑>老高，老高，老高，对对对，应该可以得到比较多解答。<笑>我个人姓张，这样。那现在那个距离那个开播还有大概几分钟？那当然要提醒大家要等一下记得要开电视，我们会在那个十点整的时候这边直播那个欢乐中文上，让他们专心看一下那个晚上的最终回。好，等一下十点钟，我们大家都会在这里吃蛋糕、吃雪香丝，然后还有喝，谢谢你们的饮料，谢谢。然后等一下陪我们一起看最终回，呃，电视现在就打开，好不好？先开电视哦，大家都先开电视。开了之后留言一下，已开。对，哦，已开。已开。对，开电视的加一。开电视加一。开电视，开电视，赶快！现在有开有看、就是。对，那我们继续问问题。香又在吃。哈哈哈哈哈！想吃鱼，想吃。快点！会不会在你的吃播的时候是给我们看？上杰克。不要再开吃播。陈香婷送了一百颗星星。哦。<笑>开电视的时候已开。呃 ，Trista Fish， 生日快乐！很多人在说生日快乐。谢谢。生日快乐。好。刚有粉丝问说，有粉丝问说，云画会不会想要跟清风有对手戏，或者是感情戏，或者是亲亲密戏？会不会想要跟清风有吻戏之类的？因为跟那个天行可能亲很多次了。为什么是问我？为什么不是问他？哇，我不好意思，会想说清风会想要跟小黑脚好委屈，接吻戏，因为因为这个问法很像是我的消息，他们要公平一点，感觉好像你很恶，对，感觉好像都都问都问都问，我都可以啊，但是我跟你讲，我拍吻戏就是这样，就是这样，还有我在雪鱼箱。你可以觉得你可以觉得说吗？那我们都这样，哎，我跟你讲，你不能这样，你要这样。<笑>像鱼那样子，要呼吸，要换气，不然进五分钟不会动。要的哎，挑战你们的五分钟，可以吗？好想看哦，好想看哦。看什么？看你们两千五分钟。给钱啊！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈
在这部戏，就是我们这样子是最好的，就是样安排，对，就是就是快要碰到又没有碰到，要碰到又没有碰到这样子，对，而且我们其实都有找到自己在这个角色这个剧中最舒适的方式，对，所以对，所以今天这一集会把很多东西告诉大家，就是所以才叫大家一起跟我们一起看最后一集，对，就是今天这一集是一个。很多东西都是在这一期就是解惑完毕，对。因为在戏的走的过程当中，青风是一直唯一出现在那个小说世界的人，所以你在演的时候啊，你有曾经希望过说，哎、欸，你也可以到那个真实的那个这一端，跟小恩啊，跟天行啊什么，他们有这样的关系啊、互动啊，还是什么吗？其实我自己如果是问，就是我当下在当演青风的时候，我会觉得我不要。对啊，因为我觉得。这样就太多了，对，对于我来讲，就是我想要留在小说世界，可以守护自己想要守护的人比较重要。那如果我再穿过来，那就没有小说这个立足点那么深厚的样子，角色就没有那么的的让大家觉得就是干嘛，就是就是就不想让大家觉得就是在哪都可以有我们两个。这样子，对。如果我在，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈对《清风传》的部分，到时候也希望大家可以来客串。<笑><笑>对《八五传》。八五传。好，雅瑜有问说，小恩回到现实，发现清风喜欢自己后，心里是什么感觉？<笑>真的假的？我怎么这么失礼？哈哈哈哈哈！有在那边吗？有啊，有啊。嗯，我觉得对小恩来讲，他是真的把清风当很好的。很重要、很重要的朋友、知己跟战友，或是盟友这样，所以他其实对小人来讲，他是没有特别想过的。虽然我身边很多人的时候，很多人都想说，因为我自己在看画、看对面的时候，我就跟观众是一样的心情，想说这小人你神经也太大条了吧，他都做那么多了。但是真的会有时候，真的身边就是会有这样子的男生，然后就是会，就是我。<笑>啊、对对对对，所以那个当下其实是非常震惊跟就是惊惊讶的。然后可是后来春天呃，对春天就问了他说，如果再给你一次机会，你会选择就是清风吗？然后但是因为小恩的心其实是很很笃很很确定的，对，所以其实不会影响到任何的呃结果或者什么。就算其实我觉得小恩就算那个时候知道，他还是会把清风放成一个很重要的人。被拒绝了啦！你就被拒绝，就是被拒绝了。我跟你讲，有时候你找到一个适合的对象，不一定会比你找到一个好朋友来的好。哦，所以你愿意当，所以你很多，所以你很多好朋友。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！直接要被剑拔。哈哈哈哈哈哈！然后我很多好朋友啊。哈哈哈哈哈哈！每个人都有好朋友啊。没有每个人。好，不要跟他焦虑，他一直在吃。没有，没有，小吃的东西以后，感觉他说的话就很有温度，然后整个人就状态。我们还要抓住一起，还有吗？那个为什么婚礼那一集所有人都定格，只有清风没有定格？<笑>倒数四分钟。我不知道这这集要怎么讲了。因为，因为你是，我我记得，因为那时候是说你是穿越在各大，就是各大。哈哈哈哈哈哈！所以就是就是老江湖了，定格的时候你还可以再都比其他的小说人物再活久一点，这样。嗯。哦，真的感觉很酷。好，我们现在三分之一就要开播了啦，此刻就是呼吁大家那个赶快准备去看戏，然后你们也可以好好选一下你们最喜欢吃的东西，还有现在麦当劳，对不对？好，我我要问孟哲哥，粉丝问孟哲哥说，<笑>就问说，好，问说，就是上一集跟明丽跟妈妈一起在公园那一场戏啊，那一场戏有没有觉得就是，他到底到底那个莫哎、欸、不。
不是漠然。天剑到底有没有回头？你说妈妈叫我的时候，我有没有回头？不是那个回头，不是那个回头，不是那个回头。浪子，浪子你回，我你家，我你家，浪子回头。我们今天好好聊天子，好好好。浪子回头，有没有？有没有回头？我觉得我现在不能跟大家讲太多了，因为这是等一下大家就会看到。对，對但我其实但是那一场戏我自己吓了一跳，是因为我就是演一个，就是那这真的是算是流浪，然后我就在咳，假装在咳嗽，因为我在一边吃东西一边跟妈妈讲话，就咳，我真的把三明治整坨咳出来在手上，<笑><笑>我就这样就摁，坐在这里，然后摄影机还在拍，我就赶快把三明治吃。<笑><笑><笑>在边跟妈妈讲话，因为镜头拍我总不能把三明治丢掉吧？我看到我有出来，我又吃回去。对，但是我会为了你再回去看一次，我也会再回去看一次。但是至于大家关心的，我有没有回头跟天剑还有明明接下来怎么样的话，我觉得我现在不跟大家讲太多，因为等一下大家就知道了，剩下两分钟好不好？所以呢，赶快。转好电视之后呢，该去上厕所，该要倒茶倒水，要干嘛的，赶快弄一弄。两分钟之后，记得要在电视机前面。是好的，好，一分钟了，剩一分钟，一分钟之后呢，这个这一场欢乐的那个应前直播就会先结束了。开电视，大家开电视。等一下，大家一起在那边看戏嘛，对不对？开电视。欢乐，欢乐，欢乐。希望他们能安专心看电视，我们就在这里有画面，也不会聊天给他们听到我们的。希望他们聊分心，好好看一下今天晚上他们想要解答的问题都会得到他们要的那个答案内容。好，我们一起跟他们说，来，一定要说看，